ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബയസ് കോമ്പൻസേഷനെ പറ്റിയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സംതിങ് സം ചേഞ്ചസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് അല്ലേ കോമ്പൻസേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് പറയുക ഇൻ്റെ പ്രീവിയസ്ലി ഡിസ്കസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ബയസിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഫിക്സഡ് ബയസിങ് പഠിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയസിങ് പഠിച്ചു കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയസിങ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ബയസിങ് ടെക്നിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയസിൻ്റെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനും എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ ദ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ കാരണം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടും നമ്മൾ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ കുറയും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് പക്ഷേ ചില ചില കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ കുറയുന്ന ഇൻടോളറബിളായിട്ട് ഇൻടോളറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇൻ പ്ലേസസ് വെയർ ലോസ് ഓഫ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഇൻടോളറബിൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് കോമ്പൻസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഡ്രിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആ കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഏത് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷനും തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ അപ്പോൾ ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കോമ്പൻസേഷൻ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയോഡ് ആയിരിക്കും തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെർമിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയോഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതെ അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാരണം വി ബി ഇ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ബയസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡയോഡും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റൻസും ഒരു സോഷനും വി ഡി ഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഡയോഡ് ഡിയും പിന്നെ അതിനെ ഡയോഡിനെ ബൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് വെച്ച് വി ഡി ഡിയും അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിയും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ദ സർക്യൂട്ട് എന്താ ദ സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് സെൽഫ് ബൈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഈസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ദ ഡയോഡ് യൂസ്ഡ് ദ ഡയോഡ് യൂസ്ഡ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ബൈ ദി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി ഡി ഡി ത്രൂ റെസ്റ്റൻസ് ആർ ഡി അപ്പം നമ്മളവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഡയോഡിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വി ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡയോഡിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റെസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ദ ഡയോഡ് എംപ്ലോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡയോഡ് യൂസ്ഡ്
ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ വി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ടി എച്ച് സിക്കൾ എന്തുവാ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു വി സി സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ തെവനിൻ സിക്വലും സർക്യൂട്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സർക്യൂട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്താൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും വി ടി എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ ടു വി ടി എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ആ വി ടി എച്ച് എന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആർ ടി എച്ചിലോട്ട് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബി അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഐ ബി ആണ് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ബേസ് എമിറ്റ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ പിന്നെന്താണ് മൈനസ് വി ഡി ഡയോൺ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് വി ടി എച്ച് ഇ സി ഈക്വൽ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ മൈനസ് വി ഡി എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ആണ് ഐ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് വി ബി ഇ പ്ലസ് ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ ഇ മൈനസ് വി ഡി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഐ ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇ പ്ലസ് ഐ സി ആർ ഇ പ്ലസ് വി ബി ഇ മൈനസ് വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി സിക്കൾ എന്താണ് ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ സി ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ഒ എന്ന് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഐ ബി ഇ സിക്കൾ എന്ത് കിട്ടും ഐ ബി ഇ സിക്കൾ ടു ഇക്വേഷൻ റിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ സി സിക്കൾ ബീറ്റ ഐ ബി പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ സി ബി ഒ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ബി ഇ സിക്കൾ എന്ത് കിട്ടും ഐ ബി ഇ സിക്കൾ ഐ സി മൈനസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ സി ബി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അതെടുത്ത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ടി എച്ച് ഇ സി ഇക്കൾ ഐ സി മൈനസ് ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഐ സി ബി ഒ ബൈ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇ പ്ലസ് ഐ സി ആർ ഇ പ്ലസ് വി ബി ഇ മൈനസ് വി ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഐ സി ഇൻറ്റു ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും ബീറ്റ ഇൻറ്റു ബി ടി എച്ച് മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് വി ഡി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഐ സി ബി ഒ ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും ഐ സി ഡി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് മൈനസ് വി ബി എ മൈനസ് വി ഡി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഐ സി ബി ഒ ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇ ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കളക്ട കറണ്ട് ഐ സി ഡി ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന അതേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് കാരണം എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഡയോഡിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഐ സി ഡി ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി ടി എച്ച് മൈനസ് വി ബി ഇ മൈനസ് വി ഡി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഐ സി ബി ഒ ഇൻറ്റു ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് ആർ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ അപ്പം വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായോ അതേ വേരിയേഷൻ ഡയലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള വി ബി ഇ മൈനസ് വി ഡി അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഡയോഡിലും ഫൈവ് വോൾട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നെറ്റ് എഫക്റ്റ് വി ബി ഇ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ്
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അതായത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ തെർമിസ്റ്റ് ആർ ആർട്ടി ഹാവിങ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് കുറയും മറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് റെസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിൽ ദ തെർമിസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മിനിമൈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഐ സി ബി ഒ വി ബി ഇ ഓർ ബീറ്റ വിത്ത് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഐ സി ബി ഒ അല്ലെങ്കിൽ വി ബി ഓർ ബീറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്ന തെർമിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൺട്രോളിങ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ വെൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി തെർമിസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി തെർമിസ്റ്റർ കുറയും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി തെർമിസ്റ്റർ കുറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വി സി സി ഇന്ന് എമിറ്ററിലോട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമിസ്റ്റർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈ തെർമിസ്റ്റർ വഴി കൂടുതൽ ഒഴുകാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഈ തെർമിസ്റ്റർ വഴി നമ്മുടെ ആർ ഇയിലെത്തും അപ്പോൾ അത് കാരണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദയർ ബൈ ദ കറണ്ട് സപ്ലൈ ടു ദ എമിറ്റർ റെസ്റ്റ് ആർ ഇ ത്രൂ ആർ ടി ഇൻക്രീസ് അതായത് ആർ ഇയിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് തെർമിസ്റ്റർ വഴി വരുന്ന കറണ്ട് കൂടും കാരണം ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടുതൽ ഇത് വഴി ഒഴുകും അത് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ ഇ കൂടും അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ആർ ഇ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആയിരിക്കണം അല്ലേ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡും ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ആർ ഇയിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പം ഈ ബേസിലെ റിവേഴ്സ് ബേസ് ആകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബേസാണ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഐ സി കൺട്രോൾ ഐ സിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഐ സിയുടെ എമൗണ്ട് കുറയും അല്ലേ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ടു റിവേഴ്സ് ബേസ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി ആർ ടി കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ തെർമിസ്റ്റൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും തെർമിസ്റ്റൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടും അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കൂടിയാൽ അതെങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ആ കറണ്ട് ആർ ഇയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഇയിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടും ആർ ഇയിലെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസിസ്റ്റൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ബേസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബേസ് ആയാലും എന്ത് സംഭവിക്കും അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഐ സി കറണ്ട് കുറയും ഐ സി കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഐ സിയിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ വി സി സി ഇന്ന് ആർ ഇയിലോട്ട് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സോറി ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ല തെർമിസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും തെർമിസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ദ തെർമിസ്റ്റർ ആർ ടി ക്യാൻ ആൾസോ ബി പ്ലേസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ വി സി സി ആർ ഇയിലോട്ട് കൊടുത്തതിന് പകരം ഇവിടെ വി ഇന്നും ആർ ഇയുടെ ഔട്ടിലോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ
തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ